那些贱奴才是怎么说的？都已经招了。除了招供谋害熹贵妃的事儿，还吐了不少东西出来。还有，呃，其他都不是什么大事，但只有一件，奴才不敢不来禀报。什么事啊？皇上，纯元皇后的死因。与皇后有关，大胆！奴才不敢。你说，一五一十的说。是。皇上，奴才问过太医，说芭蕉性寒，平时少吃些，倒还无妨。只是有孕的女子千万不可轻易碰食，只因芭蕉与桃仁、红花等药一样，有破瘀除肿之效，其药性虽不像红花那般明显，但是蒸食的话，其药力会缓缓地渗入食物当中，长久就会伤身呢。另外，杏仁茶里面的杏仁也被唤作了会伤胎的桃仁，只因掺在其中，味道难以辨识。而这些东西，一直都掺在纯元皇后的饮食中。是那些奴才亲口说的吗？简秋受尽了酷刑，什么也没招，倒是那江福海，招了个干干净净。此外，纯元皇后所产下的死胎，身带紫青斑痕，也是铁证啊。不是因为从前那个侧福晋。惹得纯元经济忧思的缘故吗？太医说，正因如此，所以这些诡计才被掩饰了过去除了谋害纯元皇后之外，还有很多呀。朕以为
他与纯元是亲姐妹，他待纯元既恭敬又谦和。他来，我与他多年夫妻，朕相信他筹谋楚军，朕也相信他戕害嫔妃、残害皇嗣。可是纯元的事，朕要亲口听他说。这。已经到了这地步，你可认罪吗？皇上既然已经相信，何必再来问臣妾呢？若非等你亲口认罪，你以为朕还愿意再见到你这张脸？臣妾已经年老色衰了，皇上自然会嫌恶。臣妾只是想，若姐姐还在，皇上是否还真心喜爱她逐渐老去的容颜？臣妾真是后悔呀、啊！应该让皇上见到姐姐，如今与臣妾一样衰败的容貌，皇上或许就不会这么恨臣妾了。心慈则貌美。纯元纵然年华老去，也一定会胜过你万千。这对玉镯，还是臣妾入府的时候，皇上亲自为臣妾戴上的。燕如此环，朝夕相见。可如今皇上以为臣妾犯错。大约不愿意再见臣妾了吧？当年，皇上同样执着此环，同臣妾说：“若生下皇子，福晋便是臣妾的。”可臣妾生下皇子时，皇上已经娶了姐姐为福晋，连臣妾的孩子也要被迫成为庶子，和臣妾一样。永远摆脱不了庶出的身份。你知道，朕并不在意嫡庶，皇额娘也不在意。皇额娘是庶出，朕也是庶出。皇上，你可曾知道，庶出的女子有多痛苦啊？嫡庶尊卑分明，臣妾与臣妾的额娘很少受到重视。你何曾明白呀、啊？朕明白，正因为朕明白，所以才在你入府以后厚待于你。即便朕立了纯元为唯一的福晋，你也是仅次于他的侧福晋。可是你永不知足。本该属于臣妾的福晋之位，被他人一朝夺去；本该属于臣妾儿子的太子之位，也要另属他人。臣妾夫君所有的宠爱。都给了他，臣妾很想知足，可是臣妾做不到啊。纯元是你的亲姐姐，要你入府，是朕错了。皇上错在，不是迎臣妾入府，是不该迎姐姐入府，专宠姐姐。既生于，何生亮啊？皇上何等睿智，怎么到了自己身上就这样不明白？是朕太看重你们的姐妹之情了，你就不怕报应？午夜梦回的时候，你就不怕纯元和孩子来向你追魂索命？他要来索命，尽管来索呀，免得臣妾长夜漫漫，总梦见我的孩子向我啼哭不已。要亡的时候，姐姐有了身孕。皇上，你只顾姐姐有孕之喜，何曾还记得臣妾与你的孩子啊？他还不满三岁，高
双手的浑身滚烫，不知而死啊！臣妾抱着他的尸身，在雨中坐了一晚上，想走到阎罗殿。求满殿神佛，要索命，要索我的命，别索我儿子的命啊！而且这这是，既然有了孩子，不是他的儿子，索了我儿子的命吗？我怎能容忍他的儿子坐上太子之位呢？你疯了！是朕执意要娶纯元，是朕执意要立他为夫妻。是朕与他有了孩子，你为什么不恨朕？皇上以为臣妾不祥吗？臣妾多想恨你啊！可是臣妾做不到，臣妾做不到啊！皇上的眼中只有姐姐。皇上，你可曾知道，臣妾对你的爱意？不比你对姐姐的少啊，皇上，你以为姐姐爱你很多吗？你以为熹贵妃真的爱你吗？凡是深爱丈夫的女子，不是愿意看着自己深爱的丈夫与别的女人恩爱生子，臣妾做不到。臣妾做不到啊！皇上虽然以为臣妾憨度，可是臣妾是真真正正深爱着皇上，所以臣妾才会如此。佛口蛇心，你真是让朕恶心。臣妾若不是身在皇后之位，要保全此身，也希望皇上心中还记得臣妾的一点好。臣妾何尝不愿意，什么都不掩藏？臣妾不得已的行为，也是臣妾最痛心、最难过之处。皇后，乌拉，那拉氏，天命不佑，华而不实，残害皇嗣，横山朝德，焉得敬承宗庙，武夷天下？卓，废为庶人。冷宫安置，取朕的朱印来。这。奴婢漏夜前来参见皇上。孙姑姑，你怎么来了？奴婢知道今天宫中有大变故，未免皇上烦心，特意带来太后遗诏。皇额娘有遗诏。奴婢不敢欺瞒皇上。当奴婢宣读完太后遗诏，皇上可以看看遗诏，的确是太后亲笔。遗诏，一会儿再读。朕先废了这个毒妇。太后遗诏事关今日之事，请皇上跪接太后遗诏。太后遗诏，哀家深厚。皇后若有大不敬之罪，皇帝须谨记。乌拉那拉氏不可废后。真是皇额娘亲笔。兹尔福吉乌兰那拉氏，祥中华胄，秀韵明眉，温惠秉心，柔嘉表度，六行西背，九朝淑德，于宫中四孝弘宣，允和母仪于天下，曾奉皇太后慈命。
以册保册，立尔为皇后，亲哉？这是皇上当年立臣妾为后的诏书，皇上可还记得？皇上以仁孝治天下，不能不顾太后一命。奴婢之所以未跟随太后到九泉之下，也是因为这封遗诏。可是吾拉那了氏之罪，不可饶恕。朕不能不废了他。一位纯元在九泉之灵，还望在九泉之下的皇额娘能够息怒。太后临终前说过，若皇上执意废后，让奴婢问一问皇上。纯元皇后在临死前，伏在皇上膝上说的话，皇上还记得吗？当时纯元已经气息奄奄，他伏在朕的膝头，跟朕说：“我命薄，不能陪四郎白首偕老，连咱们的孩子也未能保住。我唯有一休一个妹妹，望日后。”四郎能够无论如何善待于他，不要废弃他。是皇上亲口答应纯元皇后，绝不废弃他的亲妹妹。皇上今日宽容皇后，是为了纯元皇后不要魂魄不安。皇上厌弃皇后，连名字都不愿意称呼，口口声声称乌拉那拉氏，可是。纯元皇后何尝不是乌拉那拉氏？太后何尝不是乌拉那拉氏的亲眷？连皇上身上也流着乌拉那拉氏的血。太后一命，乌拉那拉氏不可废后特念旧恩，乌拉那拉氏安置于景仁宫，非死不得出。苏培盛，奴才在。去景仁宫，取回朕立后的圣旨。宝印、宝册、小玉六宫，朕与他此生不复相见。遵旨。长果炒成这样都听不到，还不赶快找人拿根粘杆粘了，一会儿皇上龙兴犯了，当心你们脑袋！皇上，准格尔部可汗摩格野心勃勃，率四十万铁骑直逼燕鸣关，一旦燕鸣关破，京城就岌岌可危了。朕何尝不知道摩格可汗的野心？这些年。忙着改土归流，京城内乱，一直腾不出手来料理。准格尔区区草原部落，如今也敢吃定朕了。皇上刚平定完了西北，西南一带土司起兵之事还此起彼伏，国库和兵部的军粮年年吃紧。摩格如果此时起兵，我们的确措手不及。朕派去的岳中奇、伏尔丹将军，都不耐苦热，大军中暑病倒之人连连，难以应战。眼下若再调良将，恐怕一时有些难。千军易得，良将难求。皇上，臣说句大不敬的话，若十四爷可用的话，不妥。
，纵虎容易，擒虎难。老十四一旦放出来，万一他反骨未清，将是大患。皇上这两天怎么了？怎么动不动就得罪？真不知道怎么伺候啊！没条件这两天的奏折堆的把皇上都埋进去了，怎么伺候？把自个儿脑袋拎在手心上伺候呗。御前有师傅您呢。倒是有受功打发人拦了两回，请皇上用膳呢。早膳皇上只用了一点儿，午膳几乎是没碰，全靠参汤吊着呢，把眼睛都熬红了。那皇上到底怎么了？怎么了？问老天爷吧。那皇上的意思，替朕上前线，最好是亲王。朕思来想去，果郡王还算是上佳人选。果郡王生母出身不高，无甚威望，他又一向安分。皇上思虑周详，臣拜服。他喜好诗书，朕封他个虚名也罢了。至于战将，你可要调度好。臣知道，这件事要悄悄的做。先拨萧启银两千军士给果郡王，等前线战事稍稳，就派他去验民官替朕镇守。这，关上窗，朕不想听到风声。这，验民官虽以风声鹤唳，但皇上天纵英明，自可呼风唤雨。你看看这个。准格尔要大清每年封赏白银三百万两。这个摩格是准格尔的新可汗，年轻气盛，胃口很大。他这么做，一则是试探大清的虚实，二是想借此出兵夺地，也好师出有名。摩格意在动摇大清根基，皇上万不可答应。这是自然，他敢这么肆无忌惮。还不是自持兵强马壮，粮草充足，朕不能小觑了他。皇上，张廷玉大人求见。嗯，这，臣妾先告退了。给皇上请安，起来吧。皇上，月中旗将军连夜密报说，夜明关外的准格尔军队突发十一。天佑我大清！今日准格尔派人觐见，提出可汗摩格要上京拜见皇上。他此时上京，有意在何为呢？可汗摩格觊觎朝廷已久，如今准格尔随发十一。但数十万大军粮草齐备，皇上，我们不得不防。你派人去弄清楚准格尔那边引起十亿的因由。朕记得，当年曾经让温太医将医疗十亿的方子保留了下来，或许能派上用场。这，长姐，万不能让王爷去边关呢、啊。沙场刀枪无眼不说，皇上一直都忌惮着王爷的才华。这军功上，敦亲王可是前车之鉴呢。皇上的性子，你我不是不知道，王爷是势在必行。可是，一定要百般请辞，那请辞的借口只有一个，便是自称无能。唯有如此，皇上才会稍稍放心，王爷才会安全。王爷就不能不去吗？朝廷在用人之际。皇上可用的亲王不多，难怪允喜在王府里气得发疯。国难当头，他自然急着效力沙场，只是递了好几个折子，皇上都没有半句回应。圣贝勒还年轻，自然有他建功立业的机会。他是看十七哥得皇上看重，愿自己白食俸禄罢了。啊，罢了罢了，王爷算是夙愿得偿了。
，我是担心的不行。沙场无言，谁又知道是什么光景呢？听说魔阁已经住进驿站了，可皇上却还没有急着要见他。真想杀杀他的力气。魔阁远道而来，暑热攻心，皇上的法子，清凉降火是最好的。再过两日就是七月初七了。真想挪去圆明园见他，有关事宜，张廷玉却安排了。启禀皇上，魔阁已在殿外等候觐见。选他进来吧。这。选，魔阁可汗觐见。喜欢的东西就是喜欢，还有想方设法的得到的。我可汗来朝，参拜大清皇帝。准噶尔既来觐见，为何不以我大清规矩面见圣上？诺霍拉哈利，后面的感觉了，伊勒维斯的门白耶勒毛索。今日是七月初七，皇上设家宴款待至亲挚友。既然可汗用准噶尔语说，有朋自远方来，不亦乐乎？那么自然，君子敬而无失，与人恭而有礼，四海之内皆兄弟也。<笑>故人许久不见呐。可汗风采依旧。可汗似乎很喜欢《论语》。朕的十七弟果郡王，最图诗书风雅之事。可汗有空可与他多多切磋汉人祭祀死者时，才以酒浇地，你在诅咒本汗。可汗误会了，本宫并非诅咒，而是以贵宾礼仪迎接可汗。可汗乃天朝贵宾，这第一杯酒便是感谢皇天后土引来佳客之喜。此话未免太牵强了吧？可汗不必过责。每场大清与准格尔来往，不过是互市交易。多日来却兵戎相见，准格尔早就臣服大清，如今却多杀戮，难免彼此疏远。若今日因可汗到来而使准格尔和大清和平相处，自然日后少误会而多亲近，黎民也能因此得福了。熹贵妃真是伶牙俐齿啊，一点也不像终日处于后宫而足不出户之人呐、啊。可汗见笑了。本宫才疏学浅，略有所懂，也是皇上偶然指点，怎敢担当可汗如此赞许呢？熹贵妃所言，正得朕心，请可汗满饮此杯，以尽今日相见之欢。嗯、好，祝大清皇帝福履随之，寿考绵鸿。坐。来人到，今日既是七月七，乞巧之日，本汗也有一巧物与众人共赏。多年前，本汗曾得一九连玉环，听闻乃西域彩玉工匠赔上性命，才得此美玉。又费尽心思琢成此环。都说中原多智者，能否请大清皇帝为本汗解开这九连玉环呢？
，拿到堂下，请驻城殿官，谁能解开，朕自有重赏。这，上歌舞。谁能解开这九连环，有赏。大人，您看看。啊，来，换这位大人。大人，您看看回禀皇上，无人能解。给诸位王爷瞅瞅，这……哎，去去去去去！本王爷看着眼花臣弟也不知道。云喜，臣弟向来不喜金玉之物，不懂这些。熹贵妃，臣妾无能。原来大清多智者。只是误传罢了。龙月，到时候也想忘记啊。嗯。花儿妈，女儿有一法子，或许可解。连朝中官员亦不得其法。你一个小女儿家能有什么办法？女儿言有无知，即使是想错了法子，也不会贻笑大方。皇阿玛，不如让女儿一试。也好。皇阿玛，我解开了。哈哈。龙月，罪得朕心。你无需赞本公主聪明，这法子大清子民人人皆知，只是不限于告诉你罢了。嗯、你这九连玉环价值连城。你所说的连城之物，我却司空见惯。为了一玉环，生了使臣气度，让人觉得准格而小气。即便你司空见惯，但此物乃我准哥儿宝物，你损我宝物，该当何解啊？龙月，公主年幼，可汗息怒。恭喜可汗，公主善举，倒是为准哥儿带来祥和之气。遇乃阴盛之物，又损人命伤阴，治大事不祥啊。
公主砸碎此物，倒是破解了阴鸷之气，为准格尔带来祥和。是啊，玉环碎，可汗难免不快。可请宫中巧匠做成金镶玉环，金主阳气，可缓玉之阴气。此乃富贵祥和之兆啊！静贵妃所言极好。玉碎尚能修复，若彼此交恶，难免战乱。何不也如金镶玉之法化干戈为玉帛？不知可汗是否愿意？与蝼蚁挡一猛兽，皇帝以为如何呀？皇上，这是新酿的橙酒，皇上尝尝鲜儿。张廷玉大人让奴才来转告皇上，岳中奇大人那儿已经得手了。猛兽有猛兽之力，蝼蚁有蝼蚁之慧，可汗就一定觉得能定输赢吗？仿佛蝼蚁在节节败退呀、啊，以退为进。可汗想必读过兵书吧？本汗也想如此揣测，但愿不是信口开河就好。可汗取笑了，朕为天子，一言九鼎。听闻龙生九子，上天之子未必只有一个。既然本是同根生，相煎何太急？准哥儿本属大清。朕自然关心。听闻准格尔的大军在雁明关外得了些小异病，大病在外，医药怕是不足。大清前几年也得过十疫，朕倒有些秘方。可汗若是需要，朕倒可派人去找一找。多谢皇帝好意。本汗自己派人去找就是了，也好吧。只是这些衣饰云游四海，方子随身携带，朕派人去寻，只怕也需要两三个月。但愿可汗一切顺利。娘娘，苏公公，哎，好消息啊！岳中奇大人，佯装与准格尔部对峙，暗里派旌旗突袭了准格尔的粮草大军，没了粮草，准格尔的士兵又染上了食疫。嘿，奴才倒要瞧瞧这个摩格还怎么个横法！真是好消息！是啊，皇上知道了，必定龙颜大悦。哎，本宫即刻就来。是。娘娘留步！可汗万福。熹贵妃，别来无恙啊！可汗此话差矣。本宫从未见过可汗，何来别来无恙之说呢？哼，本汗有鹰的眼睛。见人过目不忘，熹贵妃，你的胆子倒是大得很，竟敢和皇帝的亲弟弟私通！哼！本宫从未得罪可汗，可汗为何要置本宫于灭门之罪呢？你就不怕我将当年之事告诉你们皇帝吗？什么当年之事？果郡王的侧福竟是本宫的妹妹，与本宫相貌相似。听闻当年王爷与侧福进同游，遇见可汗被蛇所伤。
亲日故人相逢，王爷和侧福晋正打算要和可汗好好碰几杯。<笑>熹贵妃，你真是能言巧辩啊！像熹贵妃这样既聪慧又俊俏的女人，你们大清皇帝喜欢，本汗也喜欢。可汗醉了，本宫去禀告皇上，给可汗做碗醒酒汤。不必了，你以为？本汗真的怕你们大清皇帝吗？他偷烧我大军粮草，用食意要挟，手段真是太卑鄙了。可汗怎会不知兵不厌诈这一说呢？祸兮福之所以，福兮祸之所伏。熹贵妃，你相不相信？本汗既有失，也必定有得。只要能兵戈化玉帛。对大清，对准格尔部都是福，都是德。但愿本汗要的东西，你们大清皇帝能舍得给。奴才按照皇上的吩咐已经查过了，确有此事。你带着粘杆处的人去彻查此事，力求有证有据。这。皇上，某个可汗有要事求见。什么要紧事？可汗说有一心爱之物，请皇上赏赐于他。随风摇曳。